kushukuru mheshimiwa rep speaker kwa kulipa fursa ili na mimi niweze kuchangia ningependa kujikita kwenye taarifa ya kamati ya PC na ningependa kuzungumzia issue ya 1.5 trillion lakini kabla sijachangia uh, napenda kumnukuu aliyekuwa rais wa, wa 16 wa Marekani Marehem Abraham Lincoln ambaye alisema You can fool all people some of the time but you cannot fool all people all the time Mheshimiwa speaker leo uh, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amelithibitishia bunge lakini pia ameuthibitishia umma kwamba kulikuwa na tofauti ya 1.5 trillion kwenye mfuko mkuu wa pesa za hazina ambazo hazikukaguliwa wakati anafanya ukaguzi wake kwa hesabu zilizoishia Juni mwaka 2017 na ipongeza kamati ya PC kwa kumtaka CAG aweze kufanya verification na kujua tofauti ya 1.5 na leo kuleta taarifa ya bunge ambayo tunaijadili sasa. Mheshimiwa na speaker. Pamoja na verification kufanyika badala ya hoja ya 1.5 kufungwa zimeibuka hoja nyingine na sasa hatuzungumzi 1.5 trillion tunazungumzia 2.4 trillion Mheshimiwa na kipika Naomba niweke records clear Sio kazi ya CAG kusema kama kuna wizi Kazi ya CAG ni kufanya ukaguzi na kutambua mapungufu yaliyopo na mamlaka husika inatakiwa i take charge kuna hoja mbalimbali ambazo zimeibuliwa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwenye hii ripoti ya ukaguzi maalum. Mheshimiwa na speaker, kwanza kabisa kuna issue ya overdraft ya bilioni 290.7. Hazina wanasema hii ilikuwa ni overdraft na majibu yao wanasema zilikuwa ni pesa zilizokwenda kwenye miradi ya maendeleo na hazikupita kwenye mfuko mkuu wa hazina. Lakini mkaguzi hakupata vielelezo kuthibitisha hii hoja. Mheshimiwa speaker, mkaguzi alienda mbali zaidi, akaamua kuomba confirmation letter kutoka BOT kuthibitisha hiyo balance ya bilioni bilioni 290.67. Kuna confirmation letter kutoka BOT hii hapa ambayo wamekusema kwamba kulikuwa na zero balance wakati hazina inafunga mahesabu yao Juni 2017 lakini pia na taarifa za za ukaguzi za hesabu za BOT za Juni 2017 zinaonyesha balance ya overdraft ya central government ilikuwa ni 1.5 trillion lakini mheshimiwa speaker na speaker na Hansard hapa ya tarehe ishirini mwezi wa 4 ya mwaka 2018 ukurasa wa 22 mpaka 25 Mheshimiwa na waziri wa fedha na mipango alisimama hapa kutoa maelezo ya serikali kuhusu tofauti ya 1.5 trillion Alisema overdraft ilikuwa bilioni 79.7 nayo hapa 79.7 Sasa hapa tunafiga nne tunafiga nne za kutoka kwenye serikali moja tuamini ipi ya BOT ya uh, 1.5 confirmation letter ya zero balance uh, ma maelezo anaibu waziri ya 79.1 bilioni au taarifa za ukaguzi taarifa za hesabu za BOT za 1.5 trillion yani kwa kufupi hapa anaona serikali ilipoteana Hoja ya pili ni kuhusu uh, bilioni 976.96 ambazo zilifanyiwa reallocation kwenye voti mbalimbali kutoka kwenye mfuko wa hazina kwenda kwenye voti 20 na fedha hizi hazikupitishwa na bunge lakini pia reallocation hiyo haikupata approval ya BOT hizi pesa zimeenda voti 20 ambapo ni ofisi ya rais wote tunatambua 2020 haikabuliwi kwa hiyo serikali ime
nimefanya vote 20 ni kama kichaka na kwa masikitiko makubwa kwa masikitiko makubwa mpaka leo alifa mwenyekiti alifa mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa Catherine Ruge kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Boniface Muita Gete Mheshimiwa na speaker naomba kumpa taarifa mzungumzaji kwamba mzungumzaji anayeongea kwanza ni mjumbe wa kamati Naomba nimpe taarifa ifuatayo katika katika mambo yaliyofanyika kwenye hii kitabu hiki yaliyomo kwenye kitabu sijui kama watu wanazungumza mambo gani tofauti na haya yaliyoko ndani Imesema kwamba katika mambo yote kuna jambo linasema kwamba aidha hazina walifafanua kuwa utolewaji huo wa fedha zaidi ya mapato ni kwa mujibu wa kifungu cha 34 cha sheria ya benki kuu ya mwaka 2006 kinachoruhusu benki kuu kuipatia serikali wigo wa kutanua fedha zaidi kwa miradi inayoendelea sasa shida iko wapi hapa Waheshimiwa waheshimiwa bunge ni wakumbushe tena tuwe na uvumilivu wa kusikilizana mheshimiwa Zito mheshimiwa Zito tuwe na uvumilivu wa kusikilizana ndio tutaweza kufikia kwa sababu wengine pengine amja amjajiambia humu kuna maazimio ambayo wabunge tutatakiwa kuazimia leo sasa kama kwa, kama tuna tunazomeana zomeana hapa tutaazimia leo vitu vya ajabu huu kwa hiyo tusaidiane ili tufikie ma, maazimio yatakayokuwa na hadhi yetu sisi wabunge huu. Maana tusije kuwa tunabishana bishana hapa hatujui tunafanya nini sasa hivi. Kuna maazimio huu ambayo tunatakiwa kuazimia. Mheshimiwa Catherine Ruge unaipokea taarifa hiyo? Siipokei mheshimiwa speaker naomba niendelee kuchangia. Uh, naomba ni, ni, niendelee nilipoishia Uh, hizi uh, pesa nazo sizungumza zilizoenda vote 20 hazikupata approval ya CNG pamoja na reallocation iliyotokea lakini kinachonisikitisha zaidi hoja hii haiko kwenye kamati taarifa ya kamati lakini pia hazina mpaka leo hawajatoa majibu Mheshimiwa naib speaker naomba niendelee kueleza jinsi gani naibu wazili alilipotosha bunge lako tukufu alivosimama na kusema kwamba kulikuwa na receivable kwenye mf, kwenye pesa Tarifa. ambazo zilikuwa zimekusanywa na hazina. Taarifa. Potezea muda. Taarifa. Huo ni mkakati sasa. Waheshimiwa wabunge, nimewaomba tuwe na uvumilivu. Kama ambavyo ninyi mnatoa taarifa, wasikilizeni wenzenu, pia wanazo taarifa. Uwe na uvumilivu tafadhali. Mheshimiwa Kiula na shuru mai speaker napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba taarifa rasmi ni ya CG iliyotolewa March mwaka jana na verification report na report iliyojadiliwa hapa mambo ya naibu waziri hapa hayapo Mheshimiwa Catherine Ruge unaipokea taarifa hiyo Spoke, spoke yo taarifa na naomba mheshimiwa naibu speaker unilindie muda wangu Naomba niseme uh, ripoti ya PAC ni, 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 ni matokeo ya taarifa ya CAG na taarifa ya CAG ni public document. Naomba niendelee. Taarifa. Mheshimiwa Rais Speaker, Mheshimiwa Catherine Ruge, naomba ukae. Ah. <coughs> Mheshimiwa naibu speaker kwa kutumia kanuni ya 64A nisingependa kuisoma lakini ningependa mzungumzaji anayezungumza hapa Mheshimiwa Mheshimiwa Alima unasisitiza mwenzio asome wewe asubuhi nimekusikiliza hapa huku taja kanuni gani ilikuwa inavunjwa kwa hiyo tuwe wavumilivu tuwe wavumilivu tuwe wavumilivu tafadhali Mheshimiwa endelea na taarifa yako Mheshimiwa naibu speaker Mzungumzaji ambaye alikuwa anazungumza sasa hivi amezungumzia kwamba hoja iliyopo sio trilioni 15 zimekwenda tena sio trilioni 1.5 imekwenda trilioni 2 hizo taarifa amezipata wapi kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya CAG haipo
Mheshimiwa bunge nimetoka kuwakumbusha sasa hivi tuna kazi nzito mbele yetu ya kuazimia ili tujue tunataka kuiambia nini serikali kuhusu hesabu zake za serikali kuu na kuhusu hesabu zake za serikali za mitaa hizi taarifa tunazo zijadili hapa tuliwapa kazi wa bunge wenzetu kwa mujibu wa kanuni zetu waende wakapitie yale aliyokafua CAG na wenye viti wa kamati hizi wote wanatoka kambi ya upinzani na wajumbe na wajumbe wako wa CCM wako na wa upinzani hapa ndani namna tunavyokwenda hivi kiti kazi yake ni kusimamia majadiliano yaende mwishoni bunge tufikie maamuzi hizi taarifa mbili waheshimiwa wa bunge ni wakumbushe tena mwisho wa haya tunayozungumza ni maazimio ya bunge wote tukiwa kuundani yatakuwa ni maazimio ya bunge sasa tukiamua mimi kazi yangu ni kuwakumbusha na ndicho ninachokifanya kwa hiyo tukumbuke waheshimiwa bunge tuko hapa leo kwa ajili ya kazi hiyo kazi ngumu kweli kweli sasa naona kama tunataka kuelekea mahali ambako hakuta tufanya tufikie kile ambacho tuna kazi nacho mheshimiwa alima tafadhali nadhani tutakuwa tumeelewana mheshimiwa na kushukuru mheshimiwa next speaker naomba niendelee ah uh, Talee ishirini mwezi wa nne mwaka jana naibu wazili alisimama mbele ya bunge lako tukufu na kuliadaa bunge kwa kusema kulikuwa na receivable za bilioni 687 ambazo zilisababisha tofauti ya 1.5 trillion na akasema hii ilitokana na, na hazina kuanza kutumia mfumo wa ipsas accrual lakini taarifa ya mkaguzi hii hapa haionyeshi hiyo hoja haijaongelea kabisa receiver lakini kwa hasibu na tax administrators mlioko huko ndani tunajua kabisa hakuna pesa tarajiwa zinazokwenda kwenye mfuko mkuu wa hazina hakuna nani cash item kule zinakwenda cash tu mapato yote yako in pesos of cash mheshimiwa naib speaker hoja nyingine ni hoja ya hati fungani Mheshimiwa naib speaker hazina walikuja na vielelezo ambavyo vilikuwa kwenye excel na CAG amesema hizi taarifa haziaminiki na haziko credible na naomba nikoti taarifa ya CAG The weakness the weaknesses continue during verification of the difference the documents were requested required us to meet numerous staff from various departments also it took a long time to locate and extract information most of which was in ms excel spreadsheet in different location kwa hiyo kwa statement hii hakuna credibility ya hii information different sio different mheshimiwa mheshimiwa naib speaker kinacho nishangaza hivi inakuwaje hazina inaweza kutumia excel ku, ku, kuweka hesabu zake ambayo inaweza ikabadilishwa ika, ikaongezwa kitu ikatolewa kitu bila traces sasa kweli tuko serious hazina ambako tunaamini inalinda pesa za walipa kodi wa nyonge lakini ndio tunaona haya matatizo na uwezo mkubwa na weakness za mfumo na udhaifu mkubwa wa hazina na si tusipofanyia kazi udhaifu wa mfumo wa hazina haya matatizo yataendelea kuwepo sasa mheshimiwa next speaker kuna mheshimiwa Catherine Runge kuna taarifa Mheshimiwa naibu speaker nashangazwa kabisa na mzungumzaji anazungumza mimi naamini ni very professional ni mbobezi katika hesabu mimi nataka nikuambie na speaker ni kwamba swala la CAG sio conclusive katika taarifa 
na haiwezekani hesabu za serikali ambazo ni consolidated zikatumiwa kwa njia Excel anajua kabisa kwamba hesabu hizo zinatumia epika kwa hiyo naomba mheshimiwa rais speaker asilidanganye bunge nimesema kwamba taarifa ya CG sio kwa